这一段时间电视剧、网剧市场上出现了一个短暂的真空期，而这其中最让人惊喜的一部作品，应该就是陈星旭、彭小冉领衔主演的《东宫》网剧《东宫》，是根据《匪我思存》同名原著小说改编，小说的影响力应该算得上中等水平。《东宫》陈星旭饰演李承寅，但剧版《东宫》上映之前却并未引起太大的反响。其主要原因，自然是领衔主演陈星旭、彭小冉二人在娱乐影视圈可以称得上默默无闻。热播剧《东宫》东宫刚上档时，播放量成绩还算中规中矩。其后凭借精良的制作、演员优异的发挥，尤其是女一号彭小冉的超高颜值，迅速拉住大批观众。让《东宫》这部戏的话题度越来越高。热播剧《东宫》更新三次之后，豆瓣就给出了《东宫》的初始评分六六的分数，在近期的电视剧、网剧中也算得上出类拔萃。而更让人意想不到的是，短短几天之内，《东宫》的豆瓣评分一涨再涨。不过几天时间，现在《东宫》的评分已经上升到七一。《东宫》对影视剧豆瓣评分生态稍有了解的人。都会知道，不论电影还是电视剧，在短时间内分数上涨零五，绝对算得上是难得一见。绝大多数作品，随着评分用户的增多，大多在分值上都会出现一个下滑。能保持住原有评分，已经算得上难能可贵。《东宫》彭小冉饰演小峰，而网剧《东宫》却呈现出一个逆势快速上扬。纵观这几年的电视剧、网剧，能做到这点的真找不出几部。以我的个人观点。之所以网剧《东宫》可以在短时间内让评分一涨再涨，靠的是优异的制作。《东宫》彭小冉《东宫》刚开播，少部分原著粉丝是因为对剧情进行的调整有所不满，他们给出相对较低的分数。而随着整部戏话题度的上升，更多没有看过原著小说的观众参与评分打分，对他们来说，是否忠实原著，自然不在考虑的范围之内。《东宫》彭小冉。陈星旭更多电视粉丝开始追剧，他们给出的高分评价，自然也快速拉动了《东宫》在豆瓣的评分。这部此前不被人看好的网剧，已经踏入热播剧的标准线，不但评分逐步上涨，播放成绩也是水涨船高。《东宫》随着播出的逐渐进行，制作方在《东宫》这部剧上花的心思也收获了回报。确实，陈星旭所饰演的李承寅，外形讨喜，演技也出色。而彭小冉扮演的小峰，自然更是光彩夺目。不过，能让东宫评分一涨再涨的，还是扎实的剧本、用心的制作、精益求精的服化道具。东宫陈星旭现在东宫的剧情发展，情节上达到第一个高潮。李承寅和小峰二人失去记忆，回到中原之后，经历一系列的朝堂阴谋，李承寅终于挫败了太子的诡计，就要实现自己的野心。而彭小冉饰演的小峰。也逐渐从一个清纯浪漫、懵懵懂懂的小女孩，逐步了解到皇宫朝堂的险恶。东宫此前，小峰在剧中是太子妃，而前太子尚在，自然不能跟李承寅有太多的情感纠葛。现在最大的障碍已经扫清，已经没有什么力量能够阻止这对痴男怨女走向一起。相信东宫进入到下半段，应该可以获得更大的播放成绩，引起更大的反响。